இந்த வீடியோவில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் பரீட்சையில் அடிக்குறக்காக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இதை வந்து இதனுடைய சப்டிவிஷன் சிபி சிவி அப்படின்னு இருக்குது அதையும் இதில் சேர்ந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படிங்கக்கூடியது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உண்டு இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு ஒரு பொருளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பொருள் அதை வந்து ஒரு யூனிட்டு மாஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் இப்போ என்ன இருக்கோ ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருள் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சரை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணணும் கூட்டணும் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் கூட்டணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருளுடைய வெப்பநிலை முப்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது முப்பத்தொரு டிகிரியாக கூட்டணும் அப்போ எவ்வளவு ஹீட்டு நம்ம அந்த பொருளுக்கு கொடுக்கணும் எவ்வளவு ஹீட்டு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கக்கூடியதும் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை இன்னொரு இதாக சொல்லலாம் முப்பது டிகிரி உள்ள பொருள் ஒரு கிலோகிராம் உள்ள ஒரு பொருள் முப்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்குது அதை இருபத்தொம்பது டிகிரியாக குறைக்கணும் அப்போ எவ்வளவு ஹீட்டை வெளியேற்றணும் எவ்வளவு ஹீட்டை வெளியேற்றணும் அந்த ஹீட்டுடைய அளவு எவ்வளவு அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்வோம் இதைத்தான் இந்த இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதே என்ன சொல்லணும்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருளுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என்ன சொல்கிறோம் இட் இஸ் டிவைண்ட் ஆஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்கார்டு டு ரைஸ் அதாவது ஒரு டிகிரி கூட்டுறோம் ஆர் லோயர் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த யூனிட் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் த்ரூ ஒன் டிகிரி ஒரு டிகிரி கூட்டுறதுக்கோ அல்லது ஒரு டிகிரி குறைக்கிறதுக்கோ எவ்வளவு வெப்பத்தை கொடுக்கணும் அல்லது வெப்பத்தை வெளியேற்றணும் அப்படிங்கக்கூடிய அளவு தான் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இதை வந்து கேபிட்டல் சி அப்படிங்கக்கூடிய லெட்டரில் குறிப்போம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தமிழில் சொல்லும்போது ஒரு கிலோகிராம் நிறைவுள்ள பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் அளவு உயர்த்த தேவையான வெப்பத்தின் அளவிற்கு அப்பொருளின் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படின்ட்டு பேர் அப்படிங்கிறத எழுதுகிறோம் இதனுடைய யூனிட் எவ்வளவு என்ன அப்படின்னா ஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின் நல்லா ஏன் வச்சுக்கணும் ஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின் ஒரு கிலோகிராம் கெல்வின் வெப்பநிலை எவ்வளவு ஜூல் ஹீட் கடத்தப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இதை கிலோ ஜூல்லையும் சொல்லலாம் கிலோ ஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என்னுடைய யூனிட் அப்படிங்கக்கூடியது இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படிங்கக்கூடியது என்ன நிலையில் அதை ஒரு டிகிரி கூட்டுறோம் என்ன நிலையில் ஒரு டிகிரி குறைக்கிறோம் அப்படிங்கக்கூடியத வச்சு அதுக்கு பெயர் வேறுபடுது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் சி அப்படிங்கக்கூடியது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இப்போ முன்னாடி பார்த்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் உயர்த்துறதுக்கு அந்த பொருளை ஒரு கிலோகிராம் பொருள் அல்லது ஒரு யூனிட்டு வால்யூம் உள்ள ஒரு பொருள் மாறாத கன அளவு அதனுடைய அளவு வந்து வால்யூம் வந்து மாறக்கூடாது என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் மாறாத கன அளவில் ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள வாயுவின் வெப்பநிலையை வாயுன்னு இல்லை லிக்யூடாக கூட இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பொருள் வாயுவின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் உயர்த்த அல்லது குறைக்க தேவையான வெப்பத்தின் அளவு அதைத்தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கிலோகிராம் அளவுள்ள வாயுவை எடுத்துட்டோம் வாயுவை எடுத்தாச்சு அந்த வாயுவை எடுத்துட்டு ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் கூட்டணும் கூட்டும்போது அதனுடைய வால்யூம் மாறக்கூடாது ஆரம்பத்தில் என்ன வால்யூம் இருந்ததோ அதே அளவு கடைசியிலையும் இருக்கணும் 
அதை தான் மாறாத கன அளவு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அதனுடைய வால்யூம் மாறாமல் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் எப்பயுமே ஒரு வாயு இருக்குது அப்படின்னா அதை ஹீட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்போது அதனுடைய வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் விரிவடையும் வாயு வந்தது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும்போது வால்யூம் அதிகமாகும் அப்படி அதிகமாக விடாமல் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட்டு உயர்த்தணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஹீட்டை அந்த வாயுவுக்கு கொடுத்துருக்குறோமோ அதனுடைய அளவு தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை சிம்பிளாக எழுதும்போது மாறாத கன அளவில் ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள வாயுவின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் உயர்த்த இது மட்டும் எழுதுனா கூட போதும் அல்லது குறைக்க அப்படின்ட்டு எழுத தேவையில்லை உங்களுக்கு எப்படியும் எழுதிக்கலாம் எப்படியும் எழுதலாம் அல்லது குறைக்க அப்படின்ட்டும் எழுதிக்கலாம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எழுதுனாலுமே போதுமானது தேவையான வெப்பத்தின் அளவிற்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அதாவது இதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா சிங்கிறது கேபிட்டல் பெருசாக போட்டு அதனுடைய சஃபிக்ஸில் சிறுசா வி அப்படிங்கிறத எழுதணும் சியும் வியும் ஒரே அளவில் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்படி எழுதி சிவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சொல்லும்போது சிவி அப்படிமோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டு என்று பெயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுவோம் இதுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டில் போனதில் பார்த்தோம் கியூ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் கியூ ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு சி இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதில் வெறும் சி மட்டும்தான் கொடுத்தோம் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இதில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படிங்கிறதுனால ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கியூ அப்படிங்கக்கூடியது சிவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா இது மாஸ் அப்படிங்கக்கூடியது எம் ஒரு கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது அப்போ எம்ங்கிறது ஒன்று சிவிங்கிறது என்ன வாயு எடுத்துக்கிறோமா இப்போ வாயுவுக்கு ஏர் அப்படிங்கிறதுக்கு சிவி வேல்யூ எவ்வளோனா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் கிலோ ஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின் இதனுடைய ஏருக்கு ஸ்டாண்டர்டு வேல்யூ சிவி எவ்வளவு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் கிலோ ஜூல் பெர் கிலோகிராம் கெல்வின் இதை மறந்துடக்கூடாது சில நேரங்களில் ப்ராப்ளமில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க கொடுக்கலைனாலும் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் அப்படிங்கக்கூடியத மறந்துடக்கூடாது இது ஏருக்கான சிவி வேல்யூ அதே மாதிரி இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் எப்படி ஹீட் பண்ணோமோ அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா அதாக ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி இப்போ இந்த சிவிங்கிறதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறேன் எம் அப்படிங்கக்கூடிய மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் கியூ அப்படிங்கக்கூடியது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சிவிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் டி ஒன்ங்கிறது இன்சியல் டெம்பரேச்சர் டி டூங்கிறது ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சிபி இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தது சிவி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹீட் பண்ணக்கூடியது இது என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஒரு கிலோகிராம் நிறைய உள்ள வாயுவை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட்டு உயர்த்துறதுக்கு எவ்வளோ வெப்பம் கொடுக்குறோமோ அது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எப்போ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் மாறாத அழுத்தத்தில் போன தடவை பார்த்தது மாறாத கன அளவில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ ஒரு வாயுவை ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட்டு ரைஸ் ஆகிறதுக்கு சம் ஹீட்டை கொடுக்குறோம் அது எந்த நிலை அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரெஷர் ஆரம்பத்தில் என்ன இருந்துச்சோ அதே ப்ரெஷரில் இருக்கணும் அதுதான் கண்டிஷன் அப்போ அந்த கண்டிஷனில் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஒரு வாயுவை வெப்பப்படுத்துகிறோம் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் உயர்த்துகிறோம் அப்படி உயர்த்துறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்துருக்குறோமோ அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுக்கு ஃபார்முலா அதை கண்டுபிடிக்க எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்துருக்கோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா கீஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு சிபி இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் கிலோ ஜூல்ஸ் இதில் இந்த சிபி அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா 
ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இந்த வாயு என்ன வாயு எடுத்துக்கிட்டோமோ அந்த வாயுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதுதான் சிபி அப்படிங்கிறோம் இது ஏருக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஏருடைய சிபி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பெர் கிலோகிராம் கல்வின் இந்த வேல்யூவையும் மறக்கக்கூடாது ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கும்போது ஒரு சில நேரம் இந்த வேல்யூ ஏருடைய சிபி வேல்யூ இவ்வளோன்னு கொடுத்துருவாங்க கொடுக்காத பட்சத்தில் நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சு இதை கால்குலேஷனுக்கு பயன்படுத்தணும் அதனால் எப்போவுமே அந்த சிவி வேல்யூ சிபி வேல்யூ ஏருக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படிங்கக்கூடியதில் இந்த சிபி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் சிவி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிபி வேல்யூ அப்படிங்கக்கூடியது எப்போவுமே சிவியை விட அதிகமாக இருக்கும் எப்போவுமே சிபி வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பொருளுடைய ஒரு வாயுடைய சிபி வேல்யூங்கிறது தான் அதிகமாக இருக்கும் சிவி வேல்யூ குறைவாக இருக்கும் மறக்கக்கூடாது எப்போதும் சிபியின் மதிப்பு சிவியின் மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கும் சிபி தான் அதிகமாக இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிவி குறையாக இருக்கும் ஒரு வாயுவை வந்து மாறாத அழுத்தத்தில் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வெப்பப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதனுடைய கன அளவு அதிகரிக்கும் மாறாத அழுத்தம் அதாவது சிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இது ஒரு கண்டெய்னர் கண்டெய்னரில் கேஸ் இருக்குது அதை ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை வால்யூம் மாறாமல் வச்சுருந்தோம் இதே இடத்துலையே இந்த பிஸ்டன் இருக்குது அப்படின்னா மொத பொசிஷன்லேயே அந்த பிஸ்டன் இருக்குது அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் இதே இது அதனுடைய பிஸ்டன் ரேஸ் ஆகிருச்சு அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்குறோம் அப்போ மாறாத அழுத்தம் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷரே அதே அளவில் இருக்கும் அப்போ மாறாத அழுத்தம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஹீட் பண்ணுறோம்னா அதனுடைய வால்யூம் அப்படிங்கிறது அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக இதோடு தொடர்புடைய ஒரு முக்கியமானது அடியபேட்டிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த அடியபேட்டிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது காமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதனுடைய குறியீடு காமா அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் காமா அப்படிங்கக்கூடிய சிம்பிள் அதுக்கு பேர் என்ன அடியபேட்டிக் இண்டெக்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா இந்த சிபிக்கும் சிவிக்கும் இடையே உள்ள ஒரு ரேசியோ சிபிக்கும் சிவிக்கும் இடையே உள்ள ஒரு ரேசியோ அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்லலாம் இப்போ சிபியோடைய மதிப்பு சிவியின் மதிப்பு இந்த ரெண்டு மதிப்புக்கு இடையே உள்ள விகிதம் த ரேசியோ ஆஃப் த டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இஸ் கால்டு ஆஸ் அடியபேட்டிக் இண்டெக்ஸ் இந்த காமாவுடைய மதிப்பு கான்ஸ்டன்ட் அதாவது மாறாது சிபி டிவைட் பை சிவி அப்படிங்கக்கூடிய வேல்யூ ஒரே அளவாக இருக்கும் அப்போ காமாவுடைய வேல்யூ அப்படிங்கக்கூடியது மாறாது பொதுவாக இதை காமாங்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன எடுப்போம்னா ஒன் பாயிண்ட்டு டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்ட்டு கால்குலேஷனுக்காக எடுத்துக்கொடுவோம் இப்போ சிபி வேல்யூ சிபி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஏருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதுமாதிரி சிவியுடைய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட்டுன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரேசியோ பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கால்குலேஷனில் இந்த காமா அப்படிங்கக்கூடிய பவரை வச்சு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூ நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு சில இடங்களில் இந்த காமா வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கணும் பொதுவாக நம்ம எடுக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கக்கூடியது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த ரேசியோ அப்படிங்கக்கூடியது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மாறாது இது ரொம்ப முக்கியம் அடியபேட்டிக் இண்டெக்ஸ் காமா அப்படிங்கக்கூடியது இந்த சிபிக்கும் சிவிக்கும் உள்ள ரேசியோ